हाय माय लवली स्टार्स एंड एंजल्स वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डिफेंस अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी लोग सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को होली की बेहतरीन शुभकामनाएं तो गाइज सबसे पहले ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा ये कोरोना वायरस चल रहा है तो उससे भी बचना है और अपनी होली को बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना है जिस जिसके साथ आपका कोई मनमुटाव है वो मनमुटाव भूल के और सबके साथ प्यार से मिल जाइए वेल आज का जो बहुत ही टॉपिक है बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा टॉपिक है आप लोगों को अच्छा लगेगा और मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ जो आप लोगों का है और वो टॉपिक का नाम है यू कैन से नाउन कंपाउंड नाउन कंपाउंड एक ऐसा बेहतरीन टॉपिक है जो बहुत ही छोटा होता है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है अगर आपको उसके अंदर की डिटेल उसका पोस्टमार्टम अगर आपने नहीं किया तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आइए लेके चलता हूँ आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ही छोटे यू कैन से आप लोगों का है और शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों को उसको देखना है तो आइए ज़रा देखते हैं आप लोगों का नाउन कंपाउंड कंप्यूटर महोदय जरा हमें एक बार स्क्रीन पर लाया जाए टुडेज टॉपिक नाउन कंपाउंड आप लोगों का ये है देखिए क्या इसका मीनिंग होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ नाउन कंपाउंड होता क्या है जरा सबसे पहले तो वो देखते हैं अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स सबसे पहले क्या मीनिंग हुआ इसका एक ऐसा नाउन होता है जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से बना होता है ठीक है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग उसको नाउन कंपाउंड कहते हैं अब आप बोलोगे सर वर्ड तो काफी होते ही है कोई वर्ड आप लोगों का एक नाउन ये होता है दूसरा नाउन ये होता है दोनों नाउन जब आपस में जुड़ जाते हैं दैट इज कॉल्ड कंपाउंड तो वो क्या बन गया कंपाउंड बन गया आप लोगों ने साइंस में पढ़ा भी होगा तो इसीलिए ग्रामर में भी आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप लोगों का एक नाउन कंपाउंड होता है और आइए देखते हैं वो क्या होता है अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर सबसे पहला एक आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया नाउन प्लस नाउन का कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे और इस तरह के क्वेश्चन कुछ एग्जाम में भी आते हैं जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि आप लोगों का जो स्ट्रक्चर वन है नाउन प्लस नाउन का उसके कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रखूं तो वो क्या हो जाएंगे लाइक दिस देखो ये आपका की है की का मतलब क्या हुआ चाबी नाउन कार क्या हुआ ये भी चाबी ये भी आपका नाउन ये की जो है इस बार मैंने अलमीरा की 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 बात नहीं की मैंने बाइक की 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 बात नहीं की मैंने जो जो कोई मेरा किचन है उसमें कोई मेरा दराज है उसकी बात नहीं की मैंने कार की की बात की है तो यहाँ पर जो कार है ये कार इस की को आपको नहीं लग रहा कि ये मॉडिफाई कर रहा है मतलब उसके मीनिंग में कुछ मीनिंग ऐड कर रहा है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये कार जो है एक एजेक्टिव का काम कर रहा है भाई चाबी तो है लेकिन किसकी है कार की है कार की डोर तो है लेकिन कौन सा है किचन डोर है किचन होता नाउन है किचन क्या होता है तुम बोलोगे रसोई नहीं रसोई नहीं नाउन होता है ठीक है किचन एक नाउन होता है लेकिन वो आप लोगों का एक एजेक्टिव की तरह यहां पर काम कर रहा है कोल माइन जो कोयले की खान होती है माइन क्या होता है सर नाउन कोल क्या होता है वो भी एक एजेक्टिव की तरह काम करता है गोल्ड माइन है नो नो गोल्ड माइन नहीं है सर कोल्ड माइन है तो यहां पर जो कोल जो नाउन है वो एक एजेक्टिव की तरह काम कर रहा है आई थिंक अब आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि नाउन कंपाउंड में क्या बात करना चाह रहा हूं लीफ लीफ का मतलब क्या होता है पत्ता ये आपका नाउन हो गया टी लीफ चाय का पत्ता है ठीक है समझ में आया ना तुलसी वाला लीफ नहीं है चाय वाला लीफ है अगर मैं बात करूं एजेक्टिव के बारे में तो ये आप लोगों का ये टी जो है एक तरह से क्या काम कर रहा है वो एक एजेक्टिव की तरह काम कर रहा है आई होप यू गॉट द पॉइंट अब इस ये वाला जो ग्रामर में ये कैसे यूज होता है मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक सिंगुलर है अगर आप लोगों को इसका प्लूरल बनाना हो अगर कार की का आप लोगों को प्लूरल बनाना हो तो वो हो जाएगा क्या सी ए आर एस कार की जो कि गलत होता है क्योंकि जब ये एक ये वाला जो नाउन है जब एक एजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो एजेक्टिव का तो कभी प्लूरल बनता नहीं है अगर मैं बोल लू कि टॉल है टॉल टॉल का मतलब क्या होता है सर एजेक्टिव होता है मतलब क्या लंबा होता है तो टॉल का प्लूरल बनाओ सर टॉल्स ऐसा थोड़ी होता है कि टॉल एजेक्टिव का आप लोग प्लूरल बना दोगे नहीं एजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता प्लूरल जो बनता है वो या तो वर्ब का बनता है या आप लोगों का नाउन का बनता है आई होप यू गॉट द पॉइंट अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो कार की है उसको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है उसके बनाने के लिए ये तरीका है और कैसे है जरा देखें अगर मैं कार की की बात करूं तो दैट विल बी कार कीज ठीक है ना आप इसको देख सकते हैं किचन डोर की बात करूं तो दैट विल बी किचन डोर्स कोल माइन की बात करूं तो दैट विल बी कोल माइन टी लीव की बात करूं तो वो क्या बनेगा हमारा टी लीव आई होप यू गॉट द पॉइंट ये आप लोगों का क्योंकि ये तो एक एजेक्टिव की तरह काम कर रहा है इसीलिए जो लास्ट वाला आपका वर्ड है वो वर्ड आपका मेन वर्ड हो जाएगा उस वो नाउन आप लोगों का हमेशा प्लूरल बनेगा ये था आप लोगों का सभी नाउन कंपाउंड नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर वन आइए देखते हैं एक और
कुछ एक चीजें हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ता है कौन कौन सी चीजें हैं जरा एक बार देखते हैं बहुत दिन नाउन आर सेम यहां पर क्या होता है दोनों के दोनों नाउन आप लोगों के कैसे होते हैं वो सेम होते हैं मतलब यहां पर अगर ट्री लिखा हुआ है तो यहां पर भी ट्री लिखा होगा यहां पे अगर वुमन लिखा है तो यहां पे भी वुमन लिखा होगा यहां पे अगर पेन लिखा है तो यहां पे भी पेन लिखा होगा यहां पे अगर स्टेप लिखा है तो यहां पे भी स्टेप लिखा होगा समझ में आया ना अगर यहां पे जो तो नाउन है वहां पे भी आपका सेम नाउन होगा तो दिस नाउन कंपाउंड ये जो नाउन कंपाउंड आप लोगों का बन गया दैट विज ऑलवेज टेक्स आ सिंगुलर वर्ब वो हमेशा क्या लेगा सिंगुलर वर्ब को लेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें काफी बच्चे गलती करते हैं आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को इसको लर्न कर लेना है आइए कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा इसलिए मैंने कहा ना कि यह बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा टॉपिक है मैं चाहूंगा कि जो बच्चे आज मुझे नए देख रहे हैं प्लीज 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 इसको शेयर कर दीजिए उन फ्रेंड्स को बताइए जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं और बड़े आसान तरीके से सीखना चाहते हैं डिफेंस अड्डा 24/7 फोर सेवन इज दी ओनली प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को क्वालिटी कॉन्टेंट देगा और बहुत अच्छे तरीके से देगा तो अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए आइए मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल बताता हूँ एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया विलेज आफ्टर विलेजेज वर डिस्ट्रॉयड बाय दी अटैकर्स अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगा देता हूँ अगर ये सी में आया आपको इंप्रूव करने के लिए दिया एक नंबर में या सी में आया या एफकेट में आया या आपका ग्रुप एक्स में आया या किसी भी आपके डिफेंस के एग्जाम में आया या एस एस में आया आप लोग उसको कैसे ठीक करोगे जल्दी मुझे ठीक करके बताइए ये नाउन है आफ्टर क्या हो गया प्रपोजिशन हो गया ये क्या हो गया ये भी आपका नाउन हो गया बोले तो नाउन प्लस प्रेपो प्लस नाउन अब दोनों के दोनों नाउन मैंने आपको क्या बोला है कि ये नाउन हमेशा क्या होंगे सेम होंगे और ये वाला जो नाउन कंपाउंड हमेशा क्या लेगा सिंगुलर हमारा वर्ब लेगा और ये जो नाउन है दोनों के दोनों सेम तो ये होंगे ही होंगे ये हमेशा ऑलवेज ये सिंगुलर भी रहेंगे ये कैसे रहेंगे हमेशा सिंगुलर भी रहेंगे तीन बातें यहां पर हमें ध्यान में रखनी है एक तो दोनों नाउन हमारे सेम होने चाहिए दूसरा ये नाउन जो भी ये वाला नाउन हमारा एक हमेशा हमेशा सिंगुलर होना चाहिए और तीसरा जो बात है ये नाउन हमेशा आप लोगों का सिंगुलर वर्ब भी लेंगे जरा देखो कैसे अगर मैं बात करूं यहां पे विलेज आफ्टर विलेजेस तो विलेज तो सिंगुलर है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे क्या होगा विलेजेस विलेजेस का ये एस कट जाएगा यहां पर हमेशा और हमेशा वो सिंगुलर कंपाउंड ये जो है कंपाउंड है हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा तो ये वर्ब भी आप लोगों का वर कट के वाज हो जाएगा ठीक है ना और ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा द आंसर विल बी नाउ विलेज आफ्टर विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड बाई दी अटैकर्स अटैकर्स ने क्या किया एक के बाद करके एक के बाद एक विलेज करके उनको डिस्ट्रॉय करना विनाश करना उनका स्टार्ट कर दिया भले ही यहां पर बहुत सारे गांव की बात हो रही है बट ये हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेगा अगर आपको ये चीज अच्छी लगी है तो जल्दी से एक थम्सअप दिखा सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ आपको कुछ समझ में आ रहा है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूंगा इसका आंसर आप लोगों को मुझे एज होमवर्क देना है और दैट विल बी वुमन आफ्टर वुमेन हैज द सेम स्टोरी गिव मे दी आंसर इन द कमेंट बॉक्स अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि ये जो भी मैंने छोटा सा जो आपके लिए वीडियो बनाया ये काफी फायदेमंद आप लोगों के लिए सिद्ध हुआ है दो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताए हैं तीसरा स्ट्रक्चर मैं तब बताऊंगा जब आप लोग हमारे चैनल में आ जाओगे हमारे टीम के मेंबर बन जाओगे 44,000 प्लस सब्सक्राइबर्स जो हमारे हैं उनका पार्ट बन जाओगे फिर हम आप लोगों को बताएंगे इसका स्ट्रक्चर नंबर थ्री क्या है वो भी बहुत मजेदार है और अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए अभी तक भी अगर आपने डिफेंस अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए तो आई विश यू गाइज अ वेरी वेरी हैप्पी होली थैंक यू सो मच जय हिंद